天罡蒙蒙亮，中国江苏连云港石化基地，一件大事将要发生。造价高昂且体积巨大的减压蒸馏塔，即将被起掉。减压蒸馏塔是石油化工厂至关重要的核心部件，它长五十八米，直径七米，加上负距重达一千六百吨，相当于六架空客 A 三八零飞机的重量总和。它将被起吊到十层楼高的固定安装位置，任何微小的闪失。都可能造成不可挽回的损失，甚至人员的伤亡。那么，谁能担此吊装重任呢？最大起吊高度二百一十六米，最大起重能力三千六百吨，相当于可一次将六十节高铁车厢起吊到七十二层楼的高度。它就是当今世界上起重能力最强大的履带式起重装备——四千吨级履带式起重机。从连云港向南四百二十公里外的上海长兴岛，一艘巨轮正面临一场极限考试。将一艘重达一万三千两百吨，相当于埃菲尔铁塔加十二架空客 A 三八零飞机总重量的驳船调离水面，而这个起重量，是他额定最大起重量的一点一倍。毫无疑问，这是一场自虐式的超负荷考试。它自重超八万吨，船体长三百米。宽五十八米，甲板面积相当于两个半标准足球场。它具有无限横曲航行能力，加满油可绕地球一周半。当今世界上最大的跨海大桥——港珠澳大桥的海底城管，就是由它参与吊装完成的。它就是被誉为海上大力士的全球单臂起吊能力最大的海上起重船“振华三零号”。由上海长兴岛南下八百六十公里，素有“中国东南沿海田园都市”之称的福建漳州，福厦高速铁路的建设正在火热进行。福厦高铁是福建省境内第二条高速铁路，建成后高铁时速为三百五十公里。不过，这条连接福州与漳州、全长仅三百公里的铁路，却要经过八十五座桥和三十三个隧道，桥隧比高达百分之八十四点三，而它的建设周期仅仅只有六十个月。那么，什么装备才能完成这项复杂而又工期紧迫的任务呢？以九十一米长、二十米宽、六百八十吨自重的巨大身量，携手槽型车身设计，配置二百二十四个车轮和激光雷达自动驾驶的机器侠侣，轻松架起千吨重的混凝土预制箱梁。仅需十二天就能建成一公里高铁桥，它就是中国首台千吨级高铁桥架设装备——一千吨运粮车和架桥机。中国经济的迅猛发展。催生国产起重装备不断迭代更新，从最初的百吨级到千吨级，再到今天的四千吨级，拥有惊人臂力的大型起重装备，正托举着中国的工业制造水平不断跃升新高度。
，也使得像减压蒸馏塔那样超大超重型设备的整体起调成为可能。连云港石化基地，四千吨级履带式起重机的吊具与减压蒸馏塔已连接到位，一切准备就绪。四千吨级履带式起重机，自重近六千吨，相当于二十一架空客 A 三八零飞机的重量总和。臂架长二百一十六米，是八节高铁车厢的长度总和。单侧履带重一百八十吨，由一百零五片履带片组成，仅单片履带就重达一点七吨，等于一辆家用轿车的重量。是当之无愧的超级金刚。此刻，减压蒸馏塔的一端被缓缓提起，六十根直径四厘米的钢索紧绷，每根钢索受力三十五点五吨。原本横卧姿态的减压蒸馏塔与地面的夹角。开始发生变化，二十五度、四十度、七十五度，直至完全竖立起来。超级金刚并非横空出世。在他之前，已经有一千吨、两千吨起重机，而在常人看来，四千吨不就等于按比例放大吗？事实上，与一千吨吊机相比，四千吨级履带式起重机的垂直起重能力从一千吨提升到了四千吨，起重力矩增加了六倍。然而，它的体重却只有一千吨吊机的。两倍多。那么，是什么原因使它既保持了苗条身材，同时又将起重力矩增加了六倍呢？设计理念跟我们原来做的一千吨、两千吨完全不一样了。它自身就有，嗯、呃，三千吨的重量，加上前面雕的三千吨，后面还要有相应的三千吨的配重这么压着，加起来有一万吨。那一万吨如何实现这个行走啊、转弯啊等等，都是特别大的难题。俗话讲，九九归一嘛。我们觉得产品大到一定程度，我们需要啊、呃、化大为小，化繁为简，所以我们就采用了一种模块化、平台化的设计理念。满足三大条件：吊得起、走得动、运得出，这是设计团队定下的基调。如果只是简单的等比例放大，那么起重机的体积和自重也将成倍增加，会成为笨重的既无法移动也无法作业的铁疙瘩。更不用说供应链能否提供配套零部件，公路能否实现运输了。团队开始尝试从起重机以外的途径寻找解决之道，桥梁。正是其中之一。拉索式大桥的桥塔多为 H 型或 A 型，也就是两条承重臂共同受力。起重机的受力模式与桥塔相似，那么能否也采取双臂架共同承重的受力模式呢？于是，双臂架八弦杆结构的设计方案浮出水面。不过，蓝图还只是纸上谈兵。四千吨级起重机在全世界都没有模型可参考，该如何将它变为现实呢？长达二百一十六米的起重机臂架，当然不可能一次加工完成，即便加工完成，也无法运出去。唯一的办法就是化整为零，分段制造。然而，概念中的化整为零，只有到了制造车间才知道，零到底有多大。臂架被分为七十二个阶段，最大的阶段长十二米，宽三点五米，高三米，相当于一间四十二平米房间的大小。
这，就是专属于四千吨级履带式起重机的“零”的概念。我们看好招，他们都会喊我们叫“空姐”，觉得特别威风。其实这个工作并不是想象中那么简单，危险系数特别大，因为我们要保证物的安全、人的安全，每一个细节、翻转的力度。主沟起的多少，还有小车行走的多少，这个都需要你记在心里了。三万五千平米的焊接车间，一个紧挨着一个，摆满必加阶段。而要完成这七十二个阶段的精密焊接工作，焊工们不仅要靠新手眼的配合，还得仰赖聆听万籁的耳朵。听到这个焊接的这个声音啊，感觉到非常悦耳，所以我给我的徒弟了教你，如果能从他焊接的这个声音，然后能听到他的电流电压调节，是不是正确？这就是已经达到了一个焊工的基本水平。一朵朵璀璨的焊花，绽放在建造者平凡的人生里。被希望和坚毅所供养，在超级装备即将诞生的期许中，结出果实。双臂架共同成立，解决了吊得起的难题。化整为零，分段制造，解决了运得出的难题，但这还不够，走得动的难题又如何破解呢？在中国，越来越多的桥梁隧道建设。会议平台拆迁、超大模块吊装、深海能源开发以及水下打捞救援等关乎国计民生的海上重型作业，催生着大型海上起重装备的不断问世，同时也对装备的起吊能力和作业精度提出了更高的要求。上海长兴岛，正华三零号的超载试验即将开始。试验共包含两项内容，第一项是全回转超载试验。全回转吊载是指起重机在三百六十度全回转的状态下所进行的吊载作业。振华三零号在全回转时额定的最大起吊能力为七千吨。而全回转超载试验是把额定七千吨的最大吊载量乘以一点一倍，也就是吊载量达到七千七百吨。以高铁车厢六十吨一节计算的话，等于把一百二十八节高铁车厢提升起来，旋转半周。我们也知道，额定跟超载。这两个词它就不一样了。额定它是有一定安全的保障系数在里面的，但是我们超载这一块来说，所有的电气系统，是吧？液压系统能不能达到这个更高的要求？既然正华三零号已经有了额定最大起重量，为什么还要进行一点一倍的超载试验呢？海上作业不同于陆地，会受风浪洋流的影响。正华三零号作为世界上最强悍的浮式起重装备，要在极端海况下完成极限吊装任务，各项性能指标能否达到最优，超载状态下构建是否安全稳定，这一切只有通过超载试验才能得到验证。因此，这场自虐式的试验是他服役生涯中必须通过的极限考试。正华三零号，只许成功，不许失败。此时，充当被吊载物的试验驳船，通过向压载水舱压水的方式，使自身重量达到七千七百吨。驳船两侧各四十四根，共八十八根人类小腿般粗的钢缆，与起重机主钩已连接完毕。
季师傅，一边观察毕加姿态，一边关注着屏幕上数据的变化。驳船被起重机主钩缓缓吊起，逐步脱离水面。不过，吊离水面还只是完成了第一步，接下来。才是真正考验超级金刚妖功的时候。全回转吊载的精髓，在于起重机必须一边回转一边吊载，而回转的精髓，在于底盘。底盘自重两千两百吨，直径四十二米，约等于九辆家用轿车横着排成一排。如果把爪钩比作正华三零号的手掌，臂架比作胳膊，船体比作腿脚，那么底盘就是它的腰板。通过扭腰的方式，把七千七百吨重的驳船从船体的一侧吊到另一侧，不仅能垂直起吊，还能横向挪移。问题是，底盘除了要支撑起重机本身两万吨的自重，还必须承受驳船七千七百吨的重量。那么，它如何才能负重回转呢？总设计师严冰所面对的是一份史无前例的设计任务。他知道，要承受前所未有的巨大载荷，并进行回转。底盘轨道上的承重滚轮是关键，但滚轮的具体数量是多少？如何排布才能使每只滚轮受力均匀且磨损最少呢？最终，六百九十只滚轮分两条同心轨道排布，且每两只滚轮组成一个滚轮组的方案，被证明有效。它不仅解决了不同轨道上滚轮的转速差问题，滚轮与滚轮之间还能相互支撑。上海长兴岛，正华三零号的底盘回转开始了。由六百九十只滚轮组合而成的三百四十五组滚轮组，缓慢而有力地碾过轨道。在季师傅有条不紊的操作下，起重机臂架将已经掉离水面的驳船从正华三零号的船首位置，朝船体右侧方向开始回转。二十分钟后。驳船被平稳吊至船体一侧，悬停几分钟后，稳稳放置到水面。至此，正华三零号的全回转超载试验顺利过关。中国第一条高速铁路京津城际高铁，全长一百六十六公里，建设它花了三年多时间。今天，中国的高铁路网全长已超过四万公里，位居全球第一。如果以建设第一条高铁的速度来建设今天所有的高铁路网，需要花费七百二十年的时间，而事实上，中国人。只用了四十分之一的时间就完成了这一壮举，那么是什么让中国高铁的建设速度得到了大幅提升呢？福建漳州，福厦高铁九标段两厂，正午烈日下，大型龙门吊正在起吊第一百一十四号混凝土预制箱梁，箱梁长四十点六米，宽十二点六米，重。一千吨，两厂内排成矩阵的箱梁将源源不断地供给八公里外的施工现场。高速铁路不同于公路，由于列车行驶速度快，选线首先要考虑平和直，因此高速铁路的建设
必须遇山打洞，挖地架桥。而漳州位于中国东南低山丘陵地带，伏下高铁要跨越沟谷河流，必须铸造高耸的深基础桥墩。这样的作业环境又称高墩地区。此外，由于东南沿海土地资源珍贵。为了减少侵占耕地，桥墩间距因此越来越大。传统的混凝土线浇方式已不再适应，必须采取预制香梁过孔架桥的作业模式。这也使得香梁的长度由最初的十六米、二十四米，达到现在的三十二米、四十米。我们国家高铁走的是一个技术引进，然后再吸收。借鉴，然后再到一个自主创新突破的这么一个路线，这我觉得是我们国家发展的一个小小的缩影。现在，第一百一十四号香梁已被吊装到特制的一千吨运粮车上。由于沿线多隧道，受隧道高度限制，一千吨运粮车因此采用槽型车设计。将香梁放置在凹槽型车架上，整车高度由此降低，便于通过隧道。同时，四纵八横骨架结构，二十八组共二百二十四个车轮，也有效分摊了香梁的千吨重量。施工现场，一项极具挑战性的空中表演——架桥机过孔，即将拉开帷幕。桥身下，桥墩与桥墩之间的空间称为桥孔。架桥机从这一桥墩自行移至下一桥墩的作业过程称为过孔，目的是为了将混凝土箱梁架设到两个桥墩之上。一千吨架桥机由主梁、起重小车和五条支腿组成，五条支腿形态各异，具备自主行走或伸缩功能。能在已架设完成的桥面上边前移边架桥，而要想在两个桥墩间架桥，架桥机首先得自己先在桥墩上站稳脚跟。因此，过孔的第一步是主梁前移，以便让支腿尽快站到前方的桥墩上。但问题是。随着主梁不断前移，架桥机前部的重量越来越大。这个离地十几米、重六百八十吨的巨型机器悬空向前，若不能保持自身平衡，无异于自杀式跳崖。般的人眼中觉得吊起了个一千吨的梁，可能觉得是最危险的工况。其实过孔才是这个设备风险最大的工况。如果它的姿态、倾斜角度过大，会对整机造成一个倾覆。那么，如何做到既能悬空跨墩，同时又保持自身平衡不倾覆呢？此时，两辆起重小车充当起了配重快的角色，他们从主梁的前方滑移至后方，为架桥机配重，维护整机平衡。五条支腿中。位于最前端的是前辅助支腿，它被设计成最纤细的支腿。当主梁前移时，它以最小的重量悬挂于机臂前端，使前部悬空的架桥机整机平衡，不受到影响。前辅特别关键是它是卡控整个槽机的过孔的位置，因为前边比较远，没有放到位的话，可能会导致。咱们下一孔香梁架设的过程中，香梁落不下去这种情况。当前辅助支腿前移到前方桥墩后，通过自动伸缩，支腿长度由原来的八点一米伸展到十二点二三米，直至脚底板牢牢踩实桥墩，成为架桥机过孔的第一个新支点。刘晓宁和架桥小队紧接着的任务是。把前支腿前移到桥墩上，要承载架桥机与混凝土箱梁一千六百八十吨的总重量
，仅凭纤细的前辅助之腿当然不行，必须前肢腿到位支撑。借助前辅助之腿这个临时支点，粗壮的前肢腿以溜索的方式缓缓向前滑移，直至踏上桥墩，牢牢站稳。朱良前移，宣告成功。这个时候，林君杰和他的运粮小队驾驶运粮车，将第一百一十四号混凝土箱粮运送到了现场。位于架桥机尾部的后肢腿开始向后翻折，为运粮车腾出通道，让箱粮进入架桥机的内部空间范围。架桥机主控室，在冯志凡的操作下，两辆起重小车共同发力，从两端抓取箱粮，并向上提升。将箱粮运送到两个桥墩之间，架桥机和运粮车犹如配合默契的机器侠侣，精准的落粮，高效而漂亮的完成了过孔架桥的任务。中国江苏连云港石化基地，减压蒸馏塔。已被稳稳悬吊到九十二米高空，仿佛巨大的外星飞船悬浮于空中。接下来，四千吨级履带式起重机将通过底盘回转，将蒸馏塔从空中调移至安装槽的上方。普通的重型起重机一般由前车与后车两部分组成。除了由后车负责配重外，前车几乎包揽一切，不仅要负责起重，还承担着吊机回转和整车移动的任务。四千吨级履带式起重机也由前车与后车两部分组成，但如果也像普通起重机那样，把动力全部吃在前车上。那么，自重加配重，再加被吊载物，总重量超一万吨的它，势必会因为载荷过大而导致前车负担过重，不仅整车移动举步维艰，更会影响起重能力的正常发挥。该如何解决这一难题呢？四千吨它是靠后车推着前车走，后车相当于小毛驴。前车相当于磨盘，然后毛驴就是拉着磨盘走嘛。将整车动力一分为二，负责起重的六台卷扬机被安装于前车，也就是磨盘上。驱动吊机回转的动力系统则安装于后车，也就是小毛驴身上。回转时，前车只需负责起吊，由后车来驱动前车回转，就像是驴拉磨。如此一来，不仅起重能力得到了正常发挥，走得动的难题也迎刃而解。由后车驱动前车的吊机回转开始了，发动机高速运转。轰鸣声震耳欲聋，然而，驾驶舱内却格外安静。有着十四年起重机驾驶经验的李师傅，正全神贯注，不能有一丝分心。这里是神秘的半销声实验室，四面八方镶嵌的是具有吸音功能的吸声尖坯。起重机高速运转时会产生大量噪音，堪称噪声大户。而噪声是由震动引起的，剧烈的震动不仅会缩短材料寿命，还会对人的神经和心理造成伤害。四千吨级履带式起重机的驾驶舱被安放在实验室中央。庄超正在对发动机做噪音测试
当声音传播给四周的牺牲尖劈后，百分之九十九的能量会被吸收，不会反射回来干扰测试。万籁俱寂中，发动机被启动，巨大的轰鸣声响彻大厅。然而，驾驶舱内却截然不同。由于研制过程中降噪减震做得用心，舱内的噪声明显要比舱外小很多。最终的目的就是为了降低作业过程当中产品的噪声，避免它对作业过程以及人的健康产生一些影响，对人、对环境的一个关怀。发动机工作时的声源和传递路径被准确的检测出来。设计师将根据反馈优化设计方案，确保起重机驾驶员能在更舒适、更安全的工作环境中，集中精力去完成重型吊装任务。作业现场，四千吨级履带式起重机，强悍壮硕的底盘缓缓回转。超强合金钢滚轮缓慢而坚定地碾压底盘轨道，将减压蒸馏塔成功悬吊到安装槽的正上方。随着卷扬机有力运行，六十根钢索紧绷，减压蒸馏塔被精准置入安装槽内，落空，大功告成。上海长兴岛，正华三零号虽然首场超载试验顺利通过，但船长汤洪流却还不能掉以轻心。他时刻关注着各组动态数据，因为接下来的固定吊载超载试验才是真正挑战大力士极限的重大时刻。固定吊载是指起重机在船首位置起吊货物时，额定的最大吊载量为一万两千吨；而超载试验是在额定最大吊载量的基础上再乘以一点一倍，也就是达到一万三千两百吨，相当于一次将二百二十节高铁车厢提升到空中。做这个实验，我们的心里还是有点有点紧张。我们做了很多很多的预案，吊装计划进行反复的讨论，认为这个计划是完美的。一点一倍做了以后，对我们后面的工作，我们就更有信心了。汤洪流明白，即将到来的试验将使正华三零号的船首部位承受前所未有的巨大压力，他必须非常小心的调节各个压在舱的水位。把船体横向倾角度和纵向倾角度控制在一点五度以内，因为一旦操作不当，导致船体失衡，结果将是灾难性的，甚至可能造成船体倾覆。现在，八十八根粗壮的钢缆已被连接到八十八个吊点上，而驳船。也再次以向压载水舱压水的方式，从原来的七千七百吨加载到了一万三千两百吨。如果说全回转吊载考验的是大力士的腰功，那么固定吊载要考验的，则是大力士的臂力。这个一万两千的浮吊上面，配备的两个六千吨的四爪钩，这个四爪钩呢，它的本身这个。体积达到这个三点五乘三点五米，高度呢达到两米二，相当于我们一个十二平方的卧室的一个体积。吊钩的重量呢达到两百二十吨左右，相当于我们的家用小汽车的一百五十辆小汽车这样一个重量。除了巨型四爪钩，起重机臂架也同样体量惊人，长一百二十五米。自重两千吨的臂架，由两个吊臂截断，组成稳定的三角形结构，形成合力，再汇聚到一个吊点上。
蜂鸣声中，两百二十吨重的巨型四爪钩，将一万三千两百吨重的驳船牢牢抓起，缓缓调离水面。此时此刻，轮机长徐林也正密切关注着机舱的运行情况。轮机长俗称“老鬼”，据说这个词来源于欧洲工业革命后，由于先有铁路和蒸汽机车，后有蒸汽机轮船。到了二十世纪三十年代，原先在铁路上从事机车操作的中国人开始上船当轮机员。人们于是就以“铁轨”的“轨”来称呼他们，并把轮机长尊称为“老鬼”。这个试验其实我们机机器这一块，我感觉还是我有信心的，肯定没问题的。你这条船我付出了很多的，我感觉就是船好像有生命的一样。你把你主管的设备就当它有生命的，你管理才会好。你要是关注不到了，总归他要发脾气的，给你找点麻烦。机舱内，十台装机容量为七千千瓦的发动机正在平稳运转，而徐林的任务是维护全船轮机设备正常运行，为超载试验取得成功保驾护航。重达一万三千两百吨的试验驳船被稳稳提升到距离水面两米的位置，并悬停数秒。标志着固定吊载超载试验大功告成。福建漳州，福厦高铁九标段作业现场，李小刚正围着架桥机徒步转悠，他时而仔细聆听机器运转的声音。时而登上脚手架，俯瞰架桥机的作业姿态。作为全程主抓装备研发的主心骨，眼下正是作业的最关键时刻。前方出现了隧道。我们既要跨越四十米跨，我们又要通过隧道。架桥机的外形尺寸受到很多的限制。漳州典型的低山丘陵地形。使得穿越隧道成为作业常态。然而，前方隧道径高九点五米，径宽十三米，而架桥机身高足有十点三米，体宽更是达到二十点五米。显然，硕大的身躯无法通过隧道。研发一个最大困难点就是咱们那个千吨级架桥机要在隧道口架梁和通过隧道。因为四十米的箱梁，它的高度更高，隧道通过性和架梁，这是最大的一个难点。要想过隧道，架桥机必须减肥瘦身，而减肥的主战场则在中支腿。在架桥机的五条支腿中，中支腿是最粗壮、最健硕的，一形似 O 型，又称 O 型腿。由于架梁时混凝土箱梁要从 O 型腿当中穿过，因此 O 型腿的横向宽度必须达到二十点五米。O 型腿也因此成为架桥机过隧道的绊脚石。O 型腿呢，有点像我人体啊，当我叉着腰，雄赳赳气昂昂的过不去，怎么办？我只有把自己呢往回一收，通过肩关节一收。再把我们的肘关节一收，这样的话就变成体积更小了，才能通过狭窄的隧道。瘦身的秘籍是 O 型腿翻折。首先，拆除 O 型腿的下横梁，使其关节能自由活动。随后，将弯曲竖梁向前翻折九十度。再往上翻折七十五度，犹如巨鸟之翼折叠于腋下。机器侠侣又化身为变形金刚。经过两次翻折，架桥机的宽度由原来二十点五米缩减到十一点一四米。
高度也同步降到八点八一米。终于能通过十三米宽、九点五米高的隧道了。体现的就是我们一个仿生学的原理，通过人体这么一些关节的配合，更好的收缩起来，通过这个狭窄空间。然而，新的问题接踵而至。由于 O 型腿的下横梁已被拆除，意味着架桥机丧失了自行走功能。它如何才能通过隧道呢？现在，运粮车成为了架桥机的坐骑。他以驮粮支架顶升的方式驮起了架桥机。在运粮小队和架桥小队的默契配合下，这对机器侠侣终于合体，双双进入了隧道。但架桥机仍面临着巨大的风险。机身最宽处与隧道壁的间隙仅有十二厘米，行驶时稍有偏移就会发生碰撞。这必须需要四个人，每个脚位都要站一个。在运输箱梁过程中，对隧道壁容易误碰撞，造成箱梁损坏。而一旦发生碰撞，不仅会导致设备损毁。更可能造成人员伤亡。此刻，邹杰轻松地坐在驾驶室里，双手无需任何操作。原来，进入隧道后的旅程采取无人驾驶技术。自动驾驶系统的它的一个原理，运粮车沿着隧道中心线，然后这样行驶，然后保证。箱梁跟隧道壁两边那个间隙基本上保保持一致，这样的话保证那个整个运输通过隧道的一个安全性。激光雷达能精确感知架桥机与隧道壁之间的间距，当间距偏小时，雷达会及时发出预警，对行车路径做出调整。铁路堪称是中国高铁建设的加速神器之一。这些举世瞩目的超级装备，拥有擎天之力，忠诚于人类，且永不知疲倦。这是因为，在缔造之初，人类赋予了它优良的基因。无论装备如何进化，这些基因永不会改变，因为在装备的背后，是同样则一世终一生的人。才是他们的诗与远方。用一颗坚定的心，将粗陋打磨到精密，把平凡酿造成伟大。他们
，就是中国的超级装备的故事。九二年做到现在，就已经二十九年了。我今年三十一岁了，从事这个行业有十一年了。陪儿子、陪爱人的时间非常少。家长会啊，估计肯定不会超过五十。孩子二十一了，哎，上大学了。他的生日，我每年都记得，都给他买东西，但是只参加过一次，他很不理解嘛。啊，然后他和我也不亲。哎，怎么说了？不能说了。不说了，不说了。父母的年龄越来越大，陪伴在他们身边的时间少之又少。当时我岳母摔摔摔倒了，那个腹骨头摔断了，我妈正好也在住院，哎，我老婆在在上班，心情真是又回又回不去，呃，因为在我们在海上面在施工。开心的就是为国家高铁事业做贡献了吧？老在外边飘着，只有自己默默承受呗。这有些东西也,也没法表达出来，但是大方向不能变，以国家建设为重吧，舍小家顾大家吧。我三十五岁的时候，我得了急性早幼类白血病，治好了这个病了以后，我觉得时间更加宝贵，所以我把每一天，我都把它看的是最后一天，我是这么来工作的。